aí no meu canal Rogério TV com o Manico e a Machita. Finalmente, hein, Manico? Tudo bom? É. Morou, mas cheguei já. Ah, que alegria. Olha, consegui uma data na agenda de Manico, viu? Para estar aqui, por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Tudo tem seu tempo, seu momento. Exatamente, né? exatamente. Manico, há quantos anos a gente se conhece, hein? Nossa. <risos> é mais fácil você lembrar, porque foi lá no... Tem, tem quase Queria 20 virar... anos. 20 tem anos. quase 20 anos que eu conheço a Mamico. Que legal. E sempre a Mamico fazendo peças incríveis, diferenciadas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula que ela preparou especialmente aqui para o meu canal Rogério TV. Então, antes da gente comentar sobre a aula, eu convido você que está vindo pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Curta tudo, compartilhe, indique para outras pessoas, porque tem muito conteúdo. Toda semana eu preparo conteúdo novo aqui para o pessoal de casa. Legal. Isso é tão importante, né, Rogério? Tem tantas pessoas longe que não Sim. podem fazer uma aula e você leva os artesanatos com qualidade. É isso que a gente quer, viu? Agora vamos saber o que, que a Mamico preparou para vocês nesta aula aqui, Mamico. Vamos aprender decupagem. Sim. Porque eu acho que é decupagem, Rogério. Todo mundo fala assim, ah, decupagem eu sei fazer. Só que não é só recortar um guardanapo quadrado e colar e passar verniz. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar nesse meio da decupagem, né? Então, eu adoro porque é uma técnica que, mesmo que a pessoa não tenha o dom de pintar, eu admiro as pessoas que têm esse dom, mas qualquer pessoa dá para fazer. E a gente ser feliz. Né? Exatamente. Fazer artesanato e ser feliz. Isso é o mais importante. Exatamente. Essa decupagem que você vai fazer é em MDF. Isso, MDF vai ficar linda, porque assim, a gente faz com amor, né, Rogério? Claro. Eu vou usar o, os, os papéis by Mamico, que é um papel que foi é, feito através das minhas pinturas. Então você faz uma, um cola o papel, faz um acabamento, puxa um galinho, um chãozinho, faz uma sombra, parece que você pintou a peça. Então, isso é o nosso objetivo. Fácil e com resultado super lindo. Vamos para a aula? Vamos lá. Bora lá. Vamos lá, então, amigo. Vamos. Que Só peça já. linda é essa que você preparou, amigo? Olha, a peça redonda é linda, né? Eu, linda. Eu adoro, o pessoal gosta também. Então, aqui eu fiz uma pátina né? E com tinta acrílica e eu vou fazer aqui em cima. Tá. Primeiramente, eu passo tinta acrílica porcelana, certo. passo uma de mão, pode ser com rolinho, tá? Que agiliza bastante e deixa secar, uhum. secou, daí você lixa e passa mais uma de mão. Assim ela fica todo uniforme, tá? Certo. Aqui é tinta porcelana. Aí eu vou fazer a pátina com essa tinta aqui. Tinta acrílica, ela chama areia lunar. Perfeito. É uma cor muito linda que combina com qualquer papel, né? Super moderna, né? Bonita Isso, mesmo. Tá? Então, eu vou, vou começar aqui, tá bom? Eu vou... Tá? Então, eu venho pincel, cabo amarelo. Aqui eu coloquei tinta acrílica, areia lunar e vou... Para a gente fazer a pátina, eu coloco um pouquinho do gel para matizar. Certo. Tá? O gel para matizar, ela retarda a tinta acrílica, para que você possa ter tempo de você fazer a pátina e esticar, fazer o efeito que você quer. Ah, o gel, sempre menos do que a tinta. Tá. Tá bom? Aí eu misturo. Uma proporção mais ou menos 3 para 1. Isso. Tá. Aí eu misturo. Que o gel, ele vai é, retardar, retardar a secagem dessa tinta para dar tempo de fazer essa parte. Né? Isso. A tinta acrílica, tá? Aí, ó. Você já puxa a tinta no sentido que você quer que fique a pátina. Tá bom? Tá Pode fazer pinceladas curtas assim mesmo? Pode. Não precisa se preocupar com as marcas? Não, porque eu não estou puxando tanto, senão acaba espirrando, uhum. sujando a mesa, sujando você, né? Ó. Tá. Então, por isso que é legal o gel, porque você consegue trabalhar 
sem medo que ela seque. Ah, é. Porque dependendo do dia também, né, Mamico? Se dá ah, muito calor, sim, sim. seca rapidinho. Não dá tempo de você passar na peça toda, né? É. Ó, e o legal da pátina é você fazer tudo de uma vez só. Isso. Porque senão fica emenda a pátina, né? Então, tá é uma técnica fácil de fazer, ó. Então, você vem, vem com cuidado para não ter nenhum, nenhuma falha. Aí, feito isso, aí você vem, ó, com a esponjinha, aquela esponjinha de cozinha mesmo, tá? Certo. Tem o lado macio, tem o lado áspero. Então, você pega o lado áspero e vem tá. puxando. Sempre reto. Ó, no mesmo sentido. Olha que bonito, ó. Né? Já vai formando, ó. Aí, se você achar que tá meio manchado, você pode vir passando mais, ó. Então, você, tá. na realidade, você tá com uma esponja seca, tirando o excesso e fazendo esses traços, ó. De ah, pátina, que, que lindo! Ah, e aqui você passa de leve também, ó. Dando, circulando. Ó. Então, é, é a seu gosto, tá? Se você... Uma outra coisa que pode fazer, aqui nós não vamos fazer, porque aí teria que secar a, a tinta. Uhum. Depois que seco, então tá vendo que ela tá assim... Uhum. Tá dando pra ver? Tá, perfeito. Super Aí você lindo. pode secar bem e passar de novo a tinta e você pode cruzar ela. Ah, no outro sentido. Aí você faz outra camada. Aí ela fica que nem o um linho. Ah, legal. legal Nossa, né? fica bonito, hein, mamãe? Então, então você pode trabalhar como você quiser, né? Com a, a esponja. E você vai criando, você mesmo vai criando. Efeitos, né? Efeitos. Olha que ficar. bonito. E aí, quando seca, o resultado fica esse aqui, Isso. ó, gente. Olha. Fica Olha assim. que lindo. Muito bonito, hein, mamãe? E fácil, né? Fácil, fácil. É uma pátina fácil essa, né? É, uma pátina riscada, né? Bem fácil. Eu vou deixar secar. Tá. Ali a tampa, que aqui já tá seco, né? Perfeito. Que então, agora a gente vai fazer a decupagem. Isso. A decupagem foi feita com esse papel. Aliás, gente, olha, a Mamico tem vários papéis. Você que desenvolve, né, Mamico? Isso. A pintura que a Mamico faz, ela transforma em papel. Esse aqui, como é que você chama? Esse eu falo que é, é violetinha. Um vaso olha de só. Violeta. Que lindo. Cesta de violeta, né? Cesta de violetas? Isso. Você e gosta aqui, de violetas, né, meu amigo? Você sempre ah, pintou violetas, né? E aqui, as cores é linda, né? E aqui, Rogério, você, ah. ela tá dobrada o papel, tá? Quando certo. você abre, tem outro lado. Ah, olha, que legal. Ah, então, lá... Nossa, que lindo esse rendado. É. Então, olha como você pode aproveitar isso, colocando na lateral da caixa, uhum. fazendo detalhe com florzinha, renda com, já com vaso. Nossa, tá? então, demais. Bom, então, aqui, então dá para você... Eu quero até mostrar, Mamico, você, você tem vários outros papéis. Isso. Olha que lindo os papéis da Mamico, gente. Você pode entrar em contato com ela, porque esses papéis as pessoas só encontram diretamente com você, né, Mamico? Isso. Olha lá. Não. Que lindo, hein, esse de rosas. Olha esse. Orquídea. E esse aqui. Marítimo. O marítimo. Muito lindo. Bom, é só vou solicitar o, o catálogo no meu WhatsApp, né? Que e gente... como é que a gente vai trabalhar com esse papel, amigo? Tá, aí a gente recorta, ó, eu já, eu já trouxe tudo recortadinho, usa a tesoura de bom corte e você recorta todinho aqui, ó, uhum. deixa preparado o papel, tá? Legal que você pode montar o arranjo que você quiser, né? Exatamente. E aí é o seguinte, tem um, uma dica importante, que a gente tem que molhar o papel. Tá. tá. Então, ó, eu pego o papel e, e molho mesmo. Boto dentro da água, porque o papel, ela é muito rígida. Certo. Então, se você molha, ela fica maleável, hum. tá? E ela fica fácil de aderir à cola e não uhum. enruga. Ah, essa é uma dica valiosa. Legal, né? Você deixa hidratando por quanto tempo aí, mais ou menos? Não, uns um segundinhos. Ah, é pouco tempo, pouco rapidinho, tempo. né? Isso, daí você pega um pano, 
Porque ela não pode estar tá pingando a água assim, tá? Tá. Tem que secar ela. Aí vou secando. A gente percebe que ao sair da água ele já sai hidratado e mais flexível, né? É. O que, que a gente usa? Cola à base de água. Hum. Então, vai combinar bem com o papel umedecido. Certo. E a gente enxuga os dois lados. <risos> Ó, vai enxugando Isso. dos dois lados e aí a gente vê que ele já vai ficando, ó, vou até mostrar aqui ó, para vocês, ó, ele já está mais maleável. Ó, Exatamente. Que é justamente para a gente conseguir posicionar na peça. É, e ela vai combinar mais com a cola que é a base de água. Perfeito. Ah, tá o importante bem. é tirar o excesso aí, né, mamãe? É, porque senão você perde o... A força da cola. Ótimo. Fica muito. Eu vou deixar aqui secando um pouquinho. Tá, eu te ajudo a secar. Hein? Enquanto a gente vai colar aqui. Para colar, que produto que a gente usa? A gente colar em madeira. Cola gel. Tá. Tá bom? Que hoje é, existe né, a cola própria para fazer decoupagem. Antigamente a gente só tinha cola branca, uhum. hoje não. Então não use cola branca, que a cola branca ela tem uma consistência mais grossa uhum. e acaba enrugando o papel. Certo. Tá? Então essa daqui, ó, cola gel. Tá. Deixa eu colocar aqui no meu potinho. Na cola também não pode ter excesso de cola, tá? Uhum. Já... Então, a gente tem que colocar no pratinho para a gente não exagerar na cola. Tá. Aí passa. Então, depois que tirou o excesso de água, Isso. é só passar e tem que passar por toda a superfície, né? Sim. Não pode esquecer nenhuma parte. Não, senão fica levantado o papel, né? Então, passe toda, toda a superfície. Ó. Se colocou, tá vendo esse excesso? Consegue mostrar? Uhum. Então, esse excesso não pode ficar. Tá? tá. Então, a gente tem que sempre puxar. Puxa bem a cola, deixa bem lisa. Isso, porque não pode deixar faltar a cola. Então, a gente dá uma olhadinha, ver se não, não faltou cola, né? Aí... A Odete está perguntando <risos> se com guardanapo é a mesma cola que usa. É a mesma cola. É a mesma cola. Deixa eu por aqui posicionar. Aqui, aqui eu quero já medir, deixar. Tá difícil de olhar aqui. Deixa eu ver. É. Vamos tentar centralizar. Um pouquinho mais para cá. E deu. Bonita essa caixa, hein, meu amigo? É MDF mesmo? É MDF. Bonita. A gente veio, ó. Alisando, não deixa excesso. Já transformou a peça, hein? Não é? Nossa! Então, você pega um papel que foi pintado, uhum. você aplica no, na sua caixa, ela vai transformando, né? Com certeza. Odete, vê se tem um plástico para mim apertar, por favor. Agora precisa de um plástico para alisar. Uhum. Olha só. Muito bem com o plástico. Me aperta. Isso tudo é para tirar as rugas, as imperfeições, Isso. bolhas. Às vezes tem um lugar assim meio levantado, né? E aí você apertando, porque se você apertar com a mão, às vezes pode rasgar o papel. Ah, o plástico então acaba protegendo. Isso. Para não ter muito atrito, né? Com uhum. os dedos. Olha que lindo. Você tá olhando, ver se não tem nenhuma... Parece que foi feita uma pintura aí, né, mamãe? É. Nossa. 
Tem umas pontinhas que sempre falta papel, a gente corta. Ah, nessa hora você verifica. É. Aí, ela ficou esse espaço, né? Uhum. Para mim não ter que pegar mais um papel, aí o que, que eu, eu vou passar a dica? A gente pode fazer uma, uma emenda sem perceber que é uma emenda. Ah, legal. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Já disfarcei. Né? Olha mesmo. Não é? Então eu faço isso. Mesmo jeito. Passo. Trago aqui. E aperto bem. Tá? E o outro lado passo. Mesma coisa. É uma técnica fácil e barata também, né, Lamento? De fazer? Isso. É. E gostoso, né? A gente vai vendo. Começa com o MDF. Você vai pintando, vai transformando. Né? Exatamente. Com a sua mão, você vai transformando. E sempre... Combinação de cores, eu acho que é muito importante. É verdade. Né? De repente, num papel como esse, se você colocar um azul no fundo... É, vai destoar, né? né? Agora, esse verde aqui, verde areia lunar, é uma cor assim bem neutra. Uhum, que combina verdade. bem com qualquer cor de papel. É mesmo, amigo. Tá, tá muito lindo. Ó. Então, aqui... Viu como é fácil? Já... Super fácil. Você vai dar aquele seu toque... Aqui não há necessidade. Não? Ela já está toda envolvida com a renda, né? Tá. Talvez aqui eu faça um chãozinho, mas depois a gente, na hora tá. de pegar a tinta, agora tá. quero ver se a tampa já secou. Ah, vamos ver. O que, que você vai fazer na tampa? Está um pouquinho úmido. Ainda. E vamos deixar de lado. Aí eu vou... Ó, o que eu quero colar? Essa... Sexta. Uhum. Olha que lindo. Aí eu quero pôr uma moldura. Ah, olha que bonita. Que Nossa, que linda vai ficar, meu amigo. Então, quando a gente vai fazer alguma peça, você sempre uhum. observa uhum. como que vai ficar, né? E aí, como aqui tá meio... Mas acho que dá. Dá para fazer? Acho que dá. Você vai colar? É isso? Colar. Que cola que você usa? É a mesma cola. Que ah, tá. Que eu Essa eu é a mesma cola. E, a, e o MDF? Aqui eu vou precisar de uma cola branca. Depois eu pego. Tá. tá? Deixa eu molhar. Não, acho que eu não, 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 não trouxe a cola, mas você pode usar com cola branca. Ah, tá. Que é fácil de achar, Ótimo. né? Ótimo. É facinho, todo mundo tem. Todo mundo tem. Vamos ver. Molhando essa também. Mesmo processo. Mesmo processo. Então, essa eu já peguei com a cesta, tá? Vamos gel. passar aquela cola gel. Você tem ideia de quantas caixas você já fez, meu amigo? Hum, já perdi a, <risos> já perdi a conta, Rogério. Ai, ai. Olha como transforma a tampa, hein? Não é? Então, o legal, sabe o que é, mamãe? Que às vezes a gente tem uma caixa em casa que já não tá mais legal, tá meio desbotada. Você pode repaginá-la, né? Pode. Você pode... Quem tiver aquela lixadeira, fica muito mais prático. Uhum. Você lixa bem uhum. e passa a tinta de novo. Olha que ótimo. Porque as coisas assim, né? Vai surgindo no mercado as coisas novas. E você uhum. quer... Que aproveitar, né? Exatamente. Mudar a cara, tá? E aqui, eu acho, a gente sempre observa, tá, Rogério? Que cor que fica legal. Tá. 
Ah, você vai pintar, até achei que você fosse deixar no cru mesmo. Não, vou pintar. Acho que fica legal. Aí, é. vou fazer o seguinte. Preciso pegar uma, uma tinta que não tenha o gel, né? Nessa cor aqui. Essa cor? A mesma cor da tanta. É. Aí eu pego o rolinho. Ah, essa é uma dica boa para pintar esses recortes. Isso. Tem vários detalhes. Não que isso você vê com o pincel, o pincel acaba vazando, né? Uhum, tá. verdade. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou sujar. Acho que eu tenho que pegar mais. Aqui você não, não usa o gel, tá? Tá. Só a tinta. Importante, gente, eu vou passar aqui, ó. Deixa bem... Por Uniforme. Igual. Isso, por igual. Tira isso, já tô tirando o excesso. Uhum. Tá? Pra não vir com um monte de tinta aqui, ó. Aí eu venho... Olha que dica boa, não, porque vim com o pincel para pintar esse recorte de MDF, meu amigo. Então. Não dá, não. Um rolinho rapidinho, ó. E ela fica uniforme, né? Fica. E fácil. Então, qualquer cor que você quiser, você vem com a tinta acrílica. Uma de mão só, meu amigo? É, aqui eu tô passando uma de mão. Agora, o hum. que eu quero fazer? Eu vou pegar um pouquinho do verde... Oliva, por aqui na pontinha, aí eu vou deixar essa parte do meio mais escuro. Hum, só um detalhe. É, tem que tá todo, toda a ponta, ela tem que estar tá nessa, não pode estar tá falhando, tá? Porque senão fica falha. Ó, aí eu venho. E com o lado mais escuro, venho e deixo em degradê. Ah, que legal. É legal? Olha, fica bonito. Ó. Dá um efeito, né? E só com rolinho que você consegue fazer. Com tinta, com pincel já é difícil. Ó. É verdade. Ó, você vem. Olha Imagina. como é que tá ficando. Ó. Aí você vai olhando para ficar todo uniforme, né? Não pode ficar no lugar falhando, ó. Então, as pontas ficam mais, mais claras uhum. e a parte do meio vou deixar mais escuro, com verde oliva. Perfeito. Tá? Ó, isso achou? Ficou legal? Muito legal. Aí você vai alisando, né? Lugar que pega, um... sempre tem um lugar que pega mais tinta, aí você vai alisando até deixar ela toda uniforme, uniforme certinho. em degradê. Ó. Aí, olha como vai combinar. Olha, que bonito. Em vez de fazer só com verde oliva, Nossa. Deu, deu um degradê fica mais delicado, né? Uhum. Gostei, meu amigo. Aí, como aqui é, o MDF ela é mais pesada, uhum. então a gente precisa de cola branca. Tá. Aí você vem com cola branca, aquela que tem biquinho. Certo. E você passa bem a cola, aí você posiciona aqui. Deixa por um tempinho que ela vai secar. Certo. Tá? Não pode mexer enquanto... Deixa eu limpar minha mão aqui. Olha como ficou lindo. Não é? Ficou muito linda. Gostei. Aí é o seguinte, agora vamos... Pôr... Tem nosso... mais dicas. Mas Tem mais dicas. Agora o nosso acabamento, né? Isso, que não pode faltar o toque Nossa. especial da Mamico. Aí eu venho aqui, ó. Pincel chanfrado. Certo. Tá? Que um lado é mais longo do que o outro. Uhum. Molhei o pincel, seco. Tá. Aí eu venho aqui, ó. Verde oliva. E outro lado, verde... Esse é verde cítrico. Tá. tá? Então, com duas cargas de tinta, né? Um lado mais escuro, mais claro. Ó. Aí eu vou alisar aqui no prato, aí a uhum. tinta vai, vai acabando. Então, carrega de novo. Ó, pego mais tinta e dou uma alisada. Uhum. Aí eu venho aqui, ó, fazendo algumas folhas. 
Aperto e puxo. Ó, a tinta vai falhando. A gente tem que carregar mais tinta. A imagem tá boa. Tá ótimo. Você tá conseguindo aproximar bem, né? Super, meu amigo. Ó, ó. ó posição do pincel de pé. Eu deito e levanto. Tá? A tinta tá acabando. Vamos colocar mais, mais tinta. Ó, de pé... Aperto e levanto. Olha só. Aperto e ó, levanto. Aí a ponta sai mais fina. Tá? E de novo aqui. Vamos lá. Pressiona e levanto. Pressiona e levanto. E sai as folhinhas. Olha que linda. Olha que imagem, meu amigo. Ó, ó. Deixa, deixa eu fazer mais uma para mim ver. Vai. Como é que ficou? É. Super detalhes para você aqui no canal Rogério TV, ó. Chique. É chique, né? <risos> Rogério TV é chique demais. <risos> aqui, ó. Pressiona e levanta. Olha a pontinha fina que sai por causa dessa ponta. Perfeito. Faz mais uma para você ver, é, agora... Nossa, agora eu empolguei de ver. <risos> Na imagem aqui fica linda. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui mais uma folhinha aqui, ó. Olha lá, tá mostrando bem, meu amigo? Tá. Pressiono e levanto. Aí sai a pontinha bem fininha. Ó, olha como tá. transforma. E é legal porque ela integra essa pintura, a decupagem, fica parecendo que tudo é pintura. Isso, porque como fui eu que pintei, então eu usei exatamente essas cores... Nesse papel, uhum. quando eu pintei o papel, né? Que tá lindo, viu, meu amigo? Parabéns. Obrigada. Com o mesmo pincel chanfrado, coloca a tinta só de um lado. Uhum. Um lado longo. Tá. tá. Aí eu venho aqui, ó, faz um chãozinho. Puxo o pincel inteiro. Pra que crie uma sombra degradê. Pra que a cesta não fique flutuando. Uhum. Tá bom? Ó. Aqui, ó, a flor, tá vendo que ela tá meio flutuando? Sim. Então, eu faço uma sombra. O movimento vai e vem. Que cria um chãozinho. Sempre nesse sentido, tá? O pincel não pode estar tá puxando. Ó, sempre é horizontal. Tá. E aí, ela começa a ficar aqui, ó, em degradê. Aqui vai sumindo. Aqui mais forte e aqui vai sumindo. Aí, pode pegar agora o pincel. Esse que é o pincel. É, não é chanfrado, ela uhum, é reto. Tá. Número 10. Pego verde. Pode pegar os dois tons já. Tá vendo aqui que tem o um papel? Uhum. O branco do papel aqui. Eu vou... Colocar batidinho e disfarçar. Nossa, que imagem. <risos> é. Dá para aproximar, né, Rô? Rô? Super. É para todo mundo ver nos mínimos detalhes. Hum, olha aqui, tá vendo a emenda do papel? Uhum. O recorte, né? Bom, então, venho disfarçando com batidinho. Olha como é fácil. Esse daqui é papel. Tá? Aqui é papel. Certo. Só que ela tá cortada. Então, eu venho com tinta, faço uns batidinhos que parece umas folhinhas, umas avenquinhas. Olha como já vai é, se transformando, né? Verdade, verdade. Ó, agora eu pego o pincel line, tá. é um pincel que é fino e longo, uhum. pra gente fazer galhos. Para fazer galho, a dica é importante também. Você pega a tinta, coloca um pingo de água aqui, ó. Com o próprio cerda no pincel. Dilui uhum. a tinta, aí você consegue fazer traços finos. Finos e longos. Então, em cima desse batidinho, eu venho com... Os galinhos. 
Aí, aí não dá para saber onde é papel, onde é a pintura. Realmente, gente, olha só o resultado. Olha aí. Que lindo. É. Né? Então, Sabe o que está faltando? Hum. Assinatura. Minha assinatura. Claro, não vou deixar você não assinar. Deixa eu ver se tem um pincel. Para assinar, ah. é bom não pincel longo. Pincel mais fino e mais curto. Certo. Deixa eu ver se eu tenho. Merece assinar. Enquanto você vai pegando o pincel, uhum. a gente aqui... Ah, já achou o pincel? Achei. Não me quer rápido. <risos> Ó, um pincel eu... fininho. Olha o pincel, gente. Olha o pincel. Oh. É um toquinho, né? Esse que número que é esse pincel? 00? Zero, zero? Esse é o 00. 00. 00. Zero, zero, zero. Também você dilui um pouquinho a tinta. Certo. E você pode assinar aqui, ó. Você... ó tô achando que tem muita tinta, senão fica grosso. Então a gente uh -huh. tira. Deixa eu assinar aqui, tá? Tá. Acho que fica legal. Então, com o pincel fininho, você consegue ensinar que nem uma cadeira. Que maravilha! Ah, Agora a gente só precisa dos cuidados, maminha, com invernizar. É, vamos, vamos pôr a peça. Põe a peça aí, ó. Olha, olha que linda. Olha, era uma ah, tampa branca gente, que transforma, né? Que trabalho maravilhoso. Mamico, eu invernizo essa peça... Eu, Quais cuidados agora? E o cameraman é perfeito, Você né? Você tá vendo só? Por cima, a distância. <risos> Nossa, parabéns, viu? Ah, o obrigado. Câmera. O câmera... Vai receber aumento, câmera. Então, você contratou o câmera é aqui, excelente. Aqui é a equipe só nota top, mil. Só, só top, top. Só top <risos> essa equipe. São 200 pessoas para fazer esse canal. Que investimento. Tem que investir, o meu público investir. merece. Com Essas certeza. pessoas que me acompanham e me seguem há tanto tempo. Com certeza. Quais cuidados agora, mamãe? Aí, espera umas seis horas secar bem. Aí você passa o verniz acrílico, tá? Certo. Porque madeira você não vai lavar. Então, você vai passar um verniz acrílico que é a base de água, que é super fácil de passar. Pode vir com pincel largo ou mesmo com rolinho. Passe bem, espalhando bem. Se quiser ter uma proteção a mais, espera secar, passa a segunda de mão. Verniz acrílico, que é a base de água. E aí já está pronta a sua peça. Linda! Viram só, gente, que resultado lindo, hein, Mamico? Bonito, e né? Faz... É gostoso trabalhar com decupagem, né? Bom, ah, você é, é suspeita, uma... né? É uma delícia. <risos> Mas o que eu, eu gosto, porque eu recebo muito... Recado dizendo aí eu consegui fazer. Então, eu acho que isso é uma delícia. Né? É isso que é legal. Gente, aproveita para seguir, acompanhar, inclusive, o canal da Mamico. Qual que é o seu canal, Mamico? O canal é Artesanato Mamico. Artesanato Mamico. A Mamico faz lives. Acompanhe também as redes sociais. Quais são suas redes? Tenho o Instagram, mamico.yamashita. E no Face, Art by Mamico. Mamico, vamos unificar essas redes sociais. É. Colocar um nome só para todas. Verdade. Facilitar a nossa vida, Mamico. <risos> e eu convido você que curtiu esse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhe com os seus amigos e deixe comentários aqui, tá? E se ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá para se inscrever, certo? Obrigado, viu, Mamico? Imagina. Adorei. Você volta? Eu que agradeço. Volta mais Volto esse? Sim. Então, logo, logo a gente tem mais vídeos da Mamico e mais conteúdo e novidades chegando aqui no meu canal Rogério TV. Beijo grande até a próxima!